আসসালামাইকুম আমি হচ্ছে আপনাদের আজকের যে ক্লাসের জন্য প্রেজেন্ট হয়েছে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে অ্যাপার ম্যানুফ্যাকচারিং ফোর ক্লাস আপনারা সবাই অলরেডি এই কোর্সের সাথে পরিচিত আপনারা সবাই কোর্সের সাথে আশা রাখছি পরিচিত কারণ অলরেডি আমাদের কোর্সের উপরে হচ্ছে একটা মিড মিড এক্সাম হয়ে গিয়েছে প্রায় সাত থেকে আটটা বা এরকম কাছাকাছি সংখ্যক ক্লাসে আপনাদের সাথে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম অনেকেই হচ্ছে ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিলেন অনেকেই ক্লাসের এখন পর্যন্ত আমি ক্লাসে তাদের মানুষজনকে দেখিনি পোর্টাল থেকে আপনাদের সংখ্যাটা বা আপনাদের পরিচয়গুলো জেনেছি আপনারা আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এখনো আমাকে চেনেন না দেখেননি কারণ আসলে টিচারদের সাথে কমিউনিকেট করতে হলে বা তাদের সাথে একটা পরিচয় থাকতে হলে মিনিমাম আপনাদের উপস্থিতিটা খুব জরুরি সেটা ক্লাসে হোক সেটা ডিপার্টমেন্টে হোক খুব জরুরি কিন্তু আসলে আপনারা এটার প্রয়োজন বোধ কেন করেন না আমি ঠিক জানি না যে যখন দরকার পড়বে তখনই এসে ডিপার্টমেন্টে কথা বলবো বা কিসুর জন্য আমরা মানে আস করব জিনিসটা এরকম নয় আসলে আমাদের প্রত্যেকটা কোর্স টিচারের সাথে আমাদের কানেক্টেড থাকাটা জরুরি কারণ আলটিমেটলি দিন শেষে তাদের উপরে সবকিছু ডিপেন্ড করছে আমাদের সেই জিনিসটা আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না যাই হোক আজকে আমাদের ক্লাসটা হওয়ার কথা ছিল ফিজিক্যালি আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস আমাদের ফাইনালের আমাদের মিডের পরের ফার্স্ট ক্লাস এবং আমাদের ফাইনালের ফাইনাল টার্মেরও ফার্স্ট ক্লাস আজকে আজকে আমাদের ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকার কথা ছিল বাট কিছু আনঅ্যাভয়েডেবল আনঅ্যাভয়েডেবল সিচুয়েশনের কারণে ইস্তেমা চলছে আমরা জানি বিশ্বব্যাপী সো এই বিশ্ব ইস্তেমার জন্য আমাদের আগামী তিন দিনের সকল ক্লাসগুলো অনলাইনে হবে আশা করি সবাই নোটিস পেয়ে গেছেন তো ডিপ্লোমা কোর্সের ফ্রাইডে কোর্সের এই ক্লাসটা সেই জন্য আজকে অনলাইনই হচ্ছে আনফর্চুনেটলি আমরা অফলাইনে প্রেজেন্ট থাকতে পারছি না সকলে মিলে তো আমরা চেষ্টা করছি যাতে নেক্সট ক্লাসে এটা করা যায় কারণ নেক্সট ক্লাসেও সন্দেহ করছি যে নেক্সট ক্লাসেও আমাদের সেকেন্ড ফেজ থাকবে ইস্তেমার তো সেই জন্য নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রেজেন্ট থাকতে পারবো না হয়তো না আবার এসে ওরও না যে আসলে পারবো কি পারবো না আমাদের এটা সমস্ত কিছু নির্ভর করছে আমাদের নোটিসের উপরে অথরিটির উপরে যে আসলে নেক্সট ক্লাসও আমাদের অনলাইনে হচ্ছে কি অফলাইনে হচ্ছে পরে দেখা যাবে এক সপ্তাহ পরেই দেখা যাবে আপাতত আমরা এই ক্লাসের জন্য যে যতটুকু পারি প্রেজেন্ট থাকি আচ্ছা আমি ফার্স্ট অফ অল আজকে যেটা করব যে আপনাদের কিছু কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব হ্যাঁ এবার ম্যানুফ্যাকচারিং ফোর কোর্সের মিডের একটা সিলেবাস ছিল আমরা সবাই জানি সেই সিলেবাসের উপর আমরা কেউ অনলাইনে কেউ অফলাইনে পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলাম সো এই কোশ্চেনের সাথে আমাদের পরিচয় আছে যারা পরীক্ষা দিয়েছি অবভিয়াসলি সবাই দিয়েছি পরিচয় আছে এবং অনলাইন অফলাইনের কোশ্চেনের খুব একটা ভ্যারিয়েশন নাই মোটামুটি সবই কাছাকাছি প্রশ্ন কাছাকাছি উত্তর মানে কাছাকাছি প্রশ্ন বলতে প্রায় সেভেন্টি টু এইটি পার্সেন্ট কোশ্চেনই সেম টু সেম কিছু কোশ্চেন চেঞ্জ করা হয়েছে তো আমি হচ্ছে সেই কোশ্চেনগুলো নিয়ে আজকে অ্যানালাইসিস করব কারণ এটা করার দুইটা উদ্দেশ্য একটা হচ্ছে যে অনেকে আমরা ক্লাসে ছিলাম অনেকে আমরা ক্লাসে ছিলাম না মেয়েদের কথা বলছি তো যারা ক্লাসে ছিলাম না তারা তাদের আমার আমার এই কোর্সের আসলে টপিক গুলো নিয়ে কোনো ধারণা নাই বা আমার ক্লাসেও তারা উপস্থিত ছিল না এবং এই এই কোশ্চেন গুলো নিয়েও তাদের আসলে কোনো ধরনের কোনো আইডিয়া নাই এবং আমি এ ব্যাপারেও সন্ধি হান যে কে কতটুকু আসলে আমরা ইউটিউবের ক্লাসগুলো পরবর্তীতে ফলো করে থাকি অ্যাটেন্ড করে থাকি সেটা নিয়েও আমি যথেষ্ট সন্ধি হান আপনাদের আচার আচরণ সব কিছু নিয়েই তো সেই জন্য হচ্ছে তাদের সুবিধার জন্য যে যারা ক্লাসে ছিলেন না তাদের একটা জাস্ট একটা রিভিউ দেওয়ার জন্য হচ্ছে কোশ্চেন নিয়ে আমি কিছু অ্যানালাইসিস করব অ্যান্ড বাকিটা হচ্ছে 
বাকি যে রিজনে আমি কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করব সেটা হচ্ছে অনেকেরই ধারণা হয়তো হতে পারে যে নিডের সিলেবাস নিডেই শেষ ফাইনালের সিলেবাস ফাইনালে হ্যাঁ নিয়মটা এরকমই হওয়া উচিত বাট আসলে হচ্ছে যে নিডে আমাদের সিলেবাসের একটা মেজর পোর্শন আমরা শেষ করে ফেলেছি আমাদের এন্টায়ার সিলেবাসের আমাদের পুরো সেমিস্টারের সিলেবাসের একটা মেজর পোর্শন আমরা শেষ করে ফেলেছি তো ওই টপিকগুলোর কিছু কিছু পোর্শন আমি হচ্ছে ফাইনালেও অ্যাড করব ঠিক আছে যেহেতু একটা মেজর পোর্শন এবং খুব বড় একটা পোর্শন আমরা শেষ করেছি অনেকেই আমরা সেটা সম্পর্কে হয়তো জানিও না পড়িও নি তো সেই জিনিসগুলো জাস্ট আবার একটু চর্চায় আনার জন্য রিভিউতে আনার জন্য সেই জিনিসগুলোকে আমরা আবার একটু মানে হচ্ছে রিকল করব ঠিক আছে রিকল তো আর এমনি এমনি করা যাবে না কারণ আপনাদেরকে জাস্ট রিভাইস দিতে বললে আপনারা রিভাইস দিবেন না শিখতে বলে শিখবেন না আপনাদের পরীক্ষার মাধ্যমে আমার সেগুলোকে ইনক্লুড করতে হবে কিছু করার নেই সেখানে আর তো এই জন্য হচ্ছে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মেয়েদের কিছু টপিক আপনাদের ফাইনালেও ইনক্লুড করা হবে খুব বেশি না থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট বা তারও কম টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট এরকম সিলেবাস মিড এর সিলেবাস আমি ফাইনালে অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম ঠিক আছে খুব বেশি যে ঝড়ও বেগ পোহাতে হবে এরকম না বরং তাতে তো বরং আরও ভালোই হয় তাই না কারণ আপনারা যে টপিকগুলো পড়ে এসেছেন সেই টপিকগুলোর উপরে আবার ফাইনালে আবার রিভাইস দিবেন সেই টপিকগুলো আর একটু ঝালাই করবেন জাস্ট এইটাই হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য ঠিক আছে তো এই দুইটা কারণে হচ্ছে আমরা মেডের কোশ্চেন গুলো নিয়ে আজকে কিছু আলোচনা করব এক নাম্বার কাজ দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে আমরা আমাদের ফাইনাল সিলেবাসের উপর একটা ওভার থ্রো করবো যে কি অবস্থা কি কি আছে সিলেবাসে আমরা কিভাবে আগাবো আমাদের নেক্সট ক্লাস কি কিসের উপরে হবে সেই সমস্ত কিছু নিয়ে একটা শর্ট একটা ডিসকাশন হবে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি আমি স্ক্রিন শেয়ার দেওয়ার চেষ্টা করছি আচ্ছা আশা করি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নিডের উপরে যে কোশ্চেনটা দেওয়া হয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি আশা করি যারা আমরা অনলাইনে পরীক্ষায় প্রেজেন্ট ছিলাম বা যারা অফলাইনেও ছিলাম এখন যে কোশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে অবশ্যই সেই কোশ্চেনটার সাথে আমরা সবাই পূর্ব পরিচিত এবং যারা ক্লাস করেছি যারা পোর্টাল আপডেটেড ছিলাম যারা ইউটিউবে ক্লাসের সাথে আপডেটেড আছিলাম যারা লেকচার শিটগুলোর সাথে পরিচিত যারা আমার ক্লাসের সাথে পরিচিত তারাও অবশ্যই এই কোশ্চেনগুলো আনসার জানে আর যারা কোশ্চেনগুলো আনসার জানে না ধরে নিতে হবে তারা তো ক্লাসে আসেনি এটা তো আমি নিজেই সাক্ষী যে ক্লাসে আসেনি এবং তারা পোর্টাল বা ইউটিউব বা আমার লেকচার শিট কোনো কিছুর কাছেই তারা আসলে ধারের কাছেও যাওয়া আসা করেনি তাদের জন্যই হচ্ছে স্পেশালি আমি এই ক্লাসটা নিচ্ছি এই ক্লাসের সমস্ত একটা ডিসকাশন বা কোশ্চেন গুলোর একটা অ্যানালাইসিস পর্ব বা আনসারিং কিভাবে হতে পারে যেহেতু এটা আমি ফাইনালও অ্যাড করব বলে আমি বলে দিয়েছি অলরেডি তো এটা কিভাবে আসতে পারে সে সমস্ত কিছু নিয়ে একটা ধারণা আমি আজকের ক্লাসে তাদেরকে দিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা তো ফার্স্ট আমি কোশ্চেন শুরু করার আগে মানে মানে আনসার শুরু করার আগে আমি বলে নিচ্ছি যে এখানে চারটা কোশ্চেন ছিল চারটার মধ্যে আমি তিনটা এখানে আনসার করার জন্য অপশন রেখেছিলাম তো ফার্স্ট এটা ছিল হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যাপার প্রোডাকশন সিস্টেম আচ্ছা অ্যাপার প্রোডাকশন সিস্টেমের উপর সমস্ত এক নাম্বার কোশ্চেনটাই আছে একদম আমার ফার্স্ট লেকচারের ফার্স্ট ক্লাসের ফার্স্ট লেকচারটাই ছিল হচ্ছে অ্যাপার প্রোডাকশন সিস্টেমের উপরে ঠিক আছে অ্যাপার প্রোডাকশন সিস্টেমের উপরে হচ্ছে আমি অনেকগুলো কোশ্চেন রাখার চেষ্টা করেছি মানে সিস্টেমের উপরে আমি সমস্ত এক নাম্বার ক্লাস রাখার চেষ্টা করেছিলাম সেখানে প্রথম কোশ্চেনটাই ছিল হচ্ছে হোয়াট ইজ অ্যাপার প্রোডাকশন সিস্টেম অ্যাপার প্রোডাকশন সিস্টেমটা আসলে কি যে আমরা জানি অ্যাপার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা আসলে কিছু সিস্টেম মেনটেন করে হয় তাই না 
হতে পারে আমাদের বর্তমানে আমাদের পৃথিবীতে তিনটা সিস্টেম প্রচলিত রয়েছে গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্লোরে আমরা যারা গিয়েছি দেখেছি ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছি প্রোডাকশন ফ্লোরে গার্মেন্ট প্রোডাকশন ফ্লোরের সাথে আমরা যারা সংযুক্ত ছিলাম বা আছি তারা জেনে থাকবো যে কিছু সিস্টেম মেনটেন করে আমাদের অ্যাপারেল প্রোডাকশন হয়ে থাকে হতে হতে পারে সেটা বান্ডেল পিবিএস সিস্টেম পিবিএস মানে প্রোডাকটিভ বান্ডেল সিস্টেম প্রোগ্রেসিভ বান্ডেল সিস্টেম ইউপিএস মানে ইউনিট প্রোডাকশন সিস্টেম আর একটা কি মডিউলার সিস্টেম ঠিক আছে সো এই তিনটা সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা অ্যাপারেল প্রোডাকশন সিস্টেম করে থাকি সো অ্যান্সারটা কি হবে জাস্ট ডেফিনেশন যে বাই বাই দ্য সিস্টেম ওয়ার দ্য অ্যাপারেল আর প্রডিউসড মেনটেনিং সাম জেনারেল ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড কন্ডিশনস কনফাইনিং টু এক্স্যাক্ট প্রোডাকশন লিমিট অর টার্গেট দ্যাট ইজ কলড অ্যাপারেল প্রোডাকশন সিস্টেম জাস্ট ডেফিনেশনটা আমার এখানে চলে আসবে যেটা দুই মার্কস থাকবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ ডিফারেন্ট গার্মেন্ট প্রোডাকশন সিস্টেম যে তিনটা প্রোডাকশন সিস্টেম নিয়ে আমি আলোচনা করলাম সেই তিনটা প্রোডাকশন সিস্টেমেরই একদম শিট করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা সিস্টেমের কিছু জেনারেল ফিচার্স অ্যাপ্লিকেশনস তাদের অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং একটা সুন্দর একটা কম্পারিজন করা আছে প্রতিটা সিস্টেমে সো এই দুই নম্বর কোয়েশনটাই ছিল এটার উপরে যে আমি যে তিনটা সিস্টেমের কথা বললাম ইউপিএস পিবিএস একটা হচ্ছে মডিউলার সিস্টেম এই তিনটা সিস্টেমের ফিচারগুলো নিয়ে আসলে আলোচনা হচ্ছে এই সেকশনের মেইন কাজ ঠিক আছে মানে এই কোয়েশ্চেনের মেইন টপিক যে এই তিনটা সিস্টেমের জাস্ট ফিচারগুলো যে কোনটা আমার বেশি ইকোনমিক্যাল কোনটা আমার বেশি টাইম কনজিউমিং কোনটা কম টাইম কনজিউমিং কোনটায় বেশি ম্যান পাওয়ার দরকার কোনটা কম দরকার কোনটা বেশি এফেক্টিভ কোনটা প্রোডাকটিভিটি ভালো কোনটা বেশি আমার সাফিসিয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালের দরকার পরে কোনটায় আমার ম্যান পাওয়ার বেশি দরকার পরে কোনখানে আমার লেবারের বেশি দরকার পরে এই সমস্ত কিছু ফিচার্সগুলো নিয়ে হচ্ছে এবং সেখানে ব্রেকডাউন গুলো কিভাবে হয় এই সমস্ত কিছু মিক্সচার হচ্ছে আমাদের এই মানে ফিচার্স গুলো তিনটা সিস্টেমে এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা ছিল যেটা চার মার্কের প্রত্যেকটা সিস্টেমে চার পাঁচটা করে ফিচার্স গুলো দিয়ে দিলে এখানে কিন্তু চারে চার পাওয়াটা খুবই ইজি হয়ে যাবে হ্যাঁ দেন হচ্ছে শো দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন প্রোগ্রেসিভ মানুয়াল সিস্টেম অ্যান্ড ইউনিট প্রোডাকশন সিস্টেম ওখানে তিনটা সিস্টেমেরই সুন্দর করে কম্পারিজন দেয়া আছে একদম সুন্দর কম্পারিজন দেওয়া আছে তিনটা সিস্টেমের সো প্রত্যেকটা সিস্টেমের কম্পারিজন তো এখানে চাইনি এখানে চেয়েছে শুধুমাত্র প্রোগ্রেসিভ মানের সিস্টেম মানে পিবিএস অ্যান্ড ইউনিট প্রোডাকশন সিস্টেম ইউপিএস এর একটা কম্পারিজন এখানে চেয়েছে যে কোন সিস্টেমটা এখানে সবচেয়ে বেশি প্রোডাকটিভ এবং কোনটা কম প্রোডাকটিভ কোনটা এখন কোথায় সবচেয়ে ভালো প্রচলিত এবং কেন এই সমস্ত কিছু নিয়ে হচ্ছে আমার কম্পারিজনটা আসবে বেসিক্যালি আচ্ছা আচ্ছা তো ডিফারেন্স আসতে গেলে অবশ্যই আমাদের বিভিন্ন ভাবে ডিফারেন্স আসতে পারে যে একটা হচ্ছে কম্পারিজন নিয়ে আমরা ডিফারেন্স আনতে পারি সরি আমরা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে ডিফারেন্স আনতে পারি ডিসঅ্যাডভান্টেজ নিয়ে ডিফারেন্স আনতে পারি ফিচারগুলো নিয়ে ডিফারেন্স আনতে পারি তো এই সমস্ত কিছু নিয়ে যখন ডিফারেন্স আনতে যাব আমাদের অনেকগুলো ডিফারেন্স একদমই বলা গেলে বিশটার উপরে ডিফারেন্স কিন্তু দেওয়া পসিবল হ্যাঁ এই দুইটা সিস্টেমেরই বিশটার উপরে দেওয়া পসিবল সো এতগুলো তো আর দেওয়ার দরকার নেই চার মার্কের জন্য মোটামুটি আট থেকে দশটা বা হাইয়েস্ট দশটা দেওয়া গেলেই হচ্ছে এনাফ যদি দশটা নাও হয় অ্যাটলিস্ট আটটা দিতে পারলেও কিন্তু এখানে চারে চার মার্কস চলে আসার পসিবল ঠিক আছে সো আপনারা কি দিয়েছেন খাতার মধ্যে আমি ঠিক জানি না কেন যে পরীক্ষা খারাপ হবে বা কি রিজন আমি আমি আমার কোনো ধারণা নেই কারণ হচ্ছে এত ইজি কোয়েশ্চেন এত ইজিভাবে দেওয়ার পরও পরীক্ষা খারাপ হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসা পসিবল না আচ্ছা আমি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি যে হোয়াট আর দ্য অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল সিস্টেম আচ্ছা এটা প্রথম স্লাইড থেকে এসছে যে আমরা জানি গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর মেইনলি দুইটা প্রসেস 
একটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সিস্টেম ইন্ডিভিজুয়াল সিস্টেম হচ্ছে সেটা যেটা হচ্ছে আমরা নর্মাল টেইলরিং সিস্টেমের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা গার্মেন্ট প্রোডাকশন করে থাকি যে আমরা আমাদের নর্মালি যেটা দেখা যায় যে আমাদের এলাকাতে বা আমাদের টেইলর সবগুলোতে আমরা একটা ছোট পোর্শনের প্রোডাকশন করার জন্য মানে ভেরি লিটল পোর্শন হতে পারে দুইটা চারটা পাঁচটা দশটা এই টাইপের প্রোডাকশনের জন্য আমরা যেই ধরনের টেইলারিং সবগুলোর কাছে আমরা হচ্ছে গার্মেন্ট বানানোর মানে একটা অর্ডার দিয়ে থাকি সেটাই হচ্ছে আমাদের টেইলারিং সিস্টেম আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমে যেখানে আমার একটা ম্যাস প্রোডাকশন দরকার পরে যেমন থাউজেন্ড পিস হান্ড্রেড পিস প্রফিট বেশি এই সমস্ত কিছু নিয়ে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা থাকবে এরপরে ছিল আমাদের হচ্ছে বটল নেক হ্যাঁ ডিফাইন বটল নেক হোয়াট আর দা রিজনস বিহাইন্ড বটল নেক বটল নেকের উপরে আমাদের সেকেন্ড লেকচারটা ছিল সেকেন্ড হ্যাঁ সেকেন্ড লেকচারটা ছিল যে বটল নেকটা আসলে কি জিনিস বটল নেকটা হচ্ছে যে the lowest output point in a productive production line is called bottleneck মানে হচ্ছে একটা প্রোডাকশন লাইনের সবচেয়ে কম যে পোরশনটাতে আমার প্রোডাকশন হয়ে থাকে যেমন আমি যদি বিশ জন লেবারকে একটা লাইনে বসাই একটা জাস্ট একটা প্যারালাল লাইনে বসাই এবং একটা গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর প্রসেসগুলোর ব্রেকডাউন করে এক একজনকে এক একটা কাজে ইনভলভ করি তাহলে যেই পোরশনটাতে বা যেই মেশিনটাতে বা যেই লেবারগুলোর মধ্যে সব যে কম প্রোডাক্টিভিটি থাকবে সেই পোর্শনটাই হচ্ছে ওই সমস্ত লাইনের সম্পূর্ণ লাইনের বটল নেক ঠিক আছে মানে বটল নেক হচ্ছে একটা জাস্ট একটা কি বলবো একটা অ্যাপ্রিভিয়েশন বলা যায় যে একটা মেটাফোর হিসেবে কাজ করে বটল নেক ওয়ার্ডটা যে এখানে যেটা হয় যে আমরা জানি একটা বটলের সম্পূর্ণ এরিয়া বা সম্পূর্ণ বডি হচ্ছে একটা ইভেন থাকে এবং এটা নেক লাইনটা কি থাকে একটু ন্যারো থাকে দ্যাট মিন্স ইভেন লাইন ইভেন হওয়ার পরে হঠাৎ করে নেক বরাবর ন্যারো হয়ে যায় মানে প্রোডাকশন সব জায়গায় ইভেন থাকে এবং একটা পোর্শনে এসে জাস্ট ন্যারো হয়ে যায় মানে ওই জায়গাটা মানে জাস্ট থি থিক থিন হয়ে যায় এবং ওখান থেকে প্রোডাকশনের পরিমাণটা কমে যায় জাস্ট এই মেটাফোরের সাথে এই জিনিসটাকে রিলেট করার জন্যই হচ্ছে আমাদের এই মেটাফোরটা ইউজ করা হয়েছে যে বটল নেক মানে হচ্ছে যে লাইন বরাবর বা যেই পয়েন্টে হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে লোয়েস্ট প্রোডাকশন বা আউটপুট আসবে সেটাই হচ্ছে বটল নেক সো তাহলে আমরা বলতে পারি যে বটল নেক এমন একটা এরিয়া যেখানে সাপ্লাই গ্যাদার্ড অ্যান্ড প্রোডাকশন গোজ আন্ডার ক্যাপাসিটি ঠিক আছে বোঝা मध्य की जेमन हम रिजन आरोप दुटा भागे भाग कर बटल नेक बिफोर इनपुट इन लाइन और बटल नेक इन लाइन मान हम লাইনে ঠিক ম্যাটেরিয়াল দেয়ার আগে বা ইনপুট করার আগে বটল নেক ক্রিয়েট হওয়ার কিছু রিজন হয় আরেকটা হচ্ছে লাইনে ম্যাটেরিয়াল দেওয়ার পরে বা গার্মেন্টসের বা ফ্যাব্রিক দেওয়ার পরপরই যে সমস্ত রিজন ক্রিয়েট হয় যার কারণে বটল নেক হয়ে থাকে সো একটা হচ্ছে বটল নেক বিফোর ইনপুট ইন লাইন সেটা হচ্ছে কি 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 হতে পারে যেমন হচ্ছে যদি ইস্যুস ইফ ইস্যুস কাম ডিলেই 
যদি ডিলে মানে ইস্যুস যদি দিতে দেরি হয় আমার প্রোডাকশন আমার প্রোডাক্ট দেওয়া দরকার যখন আমি যদি তার থেকেও ডিলে করে প্রোডাক্ট আমি লাইনে দেই তখন হচ্ছে আমার ওয়ান অফ দা রিজন যে আমার বটলনে ক্রিয়েট হতে পারে ইস্যু সিরিয়াল নাম্বার মিস্টেক আমি যদি সিরিয়াল নাম্বার মিস্টেক করে থাকি আমার যদি বান্ডলিং মিস্টেক হয় আমার যদি রং ইস্যু সাপ্লাই হয় আমার যদি প্যাটার্ন প্রবলেম হয় এই সমস্ত কারণ যেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট লাইনে যাওয়ার আগেই ক্রিয়েট হতে পারে এই সব কিছুর কারণে দেখা যায় কি আমাদের লাইন বরাবর আমাদের প্রোডাক্টিভিটি কমে যেতে পারে দ্যাট মিন্স বটলনে ক্রিয়েট হতে পারে আর লাইনে বটলনে কিভাবে ক্রিয়েট হয় সেটা হচ্ছে আমরা যদি ওয়ার্কার রং সিলেকশন করি আমরা যদি মানে ওয়ার্ক নেগলিজেন্স হয়ে থাকে ওয়ার্কারদের দ্বারা যদি হচ্ছে ওয়ার্কার অ্যাবসেন্টিজম হয়ে থাকে যদি ওয়ার্কার কেউ সিক হয়ে যায় অথবা রং ওয়ার্ক ফ্লোজ দেখা দেয় দেন হচ্ছে আমার মেশিন ডিস্টারবেন্স আসে নন ব্যালেন্স অ্যালোকেশন আসে দেন হচ্ছে আমার সাপ্লাই যদি মানে ল্যাকিং করে আমার কালার শেডিং করে কোয়ালিটি প্রবলেম করে এই সমস্ত রিজনে হচ্ছে যে আমাদের লাইনে লাইনে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি কমে আসতে পারে বা বটল নিয়ে ক্রিয়েট হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা থার্ড কোশ্চেনটা ছিল কি হোয়াট আর দা ওয়ে অফ রিডিউসিং বটল নেক বটল নেক কিভাবে রিডিউস করা যেতে পারে আসলে এই এইটা দেখা যাবে যখন আমরা রিজনগুলোর দিকে তাকাবো তখনই বোঝা যাবে যে কিভাবে আমাদের বটল নেকের রিডিউস করা যেতে পারে ঠিক আছে বটল নেক কিভাবে রিডিউস করা যেতে পারে আমরা তখন এটা দিয়ে দেখেই বুঝবো कारेक्शन चले आसोमेटिकल लाइन चेक करते उट <laughs> আমার সঠিক সময়ে যেন আমার ইনক্লুড করা হয় সেই দিকে নজর রাখা বাই সাবমিটিং দ্য লে আউট শিট টু মেনটেন সেকশন বিফোর প্রিপারেশন বা বাই মেকিং সাইজের স্যাম্পল বিফোর ইনপুট এই সমস্ত কিছু ইনপুটের আগেই রেডি রাখা বাই কিপিং সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল ইন টাইম বাই মেনটেনিং সিরিয়াল নাম্বার বাই রিডিউসিং সিমিং বার্স্ট সো এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি বটল নেকে রিডিউস করতে পারি ঠিক আছে সো এটা গেল আমাদের এক্সপ্লেন মানে বটল নিক আমরা কিভাবে রিডিউস করতে পারি সেটা অ্যান্ড দেন হচ্ছে লাইন ব্যালেন্সিং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট ছিল লাইন
আচ্ছা আমাদের থার্ড নাম্বার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে ডায়েট ব্যালেন্সিং তো লাইন ব্যালেন্সিং টা আসলে কি যে হোয়াট ইস লাইন ব্যালেন্সিং তাই না লাইন ব্যালেন্সিং হচ্ছে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আরেকটা ফ্যাক্টর যেটা হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই মেনটেন করতে হয় বটল নেক হচ্ছে একটা প্রবলেম যেটা যেন অ্যারাইজ না করে এবং যেটা যেন রিডিউস হয় সেটার জন্য আমাদেরকে ওয়ার্ক আউট করতে হয় আর লাইন ব্যালেন্সিং হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর যেটাকে আমাদেরকে মেনটেন করতে হয় ডিউরিং গার্মেন্ট প্রোডাকশন সিস্টেম ঠিক আছে সো হোয়াট ইস লাইন ব্যালেন্সিং লাইন ব্যালেন্সিং ইস লেভেলিং দ্য ওয়ার্ক লোড অ্যাক্রস অল অপারেশন ইন আ লাইন টু রিমুভ বটল নেক অ্যান্ড এক্সেস ক্যাপাসিটি সো এটা একটা ফ্যাক্টর যেটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে অ্যাক্রস দ্য লাইন যে লাইনে আমাদের প্রোডাকশন চলবে যাতে করে ওই লাইনে বটল নেক রিমুভ হয়ে যায় অথবা এক্সেস ক্যাপাসিটিগুলো রিমুভ হয়ে যায় ঠিক আছে আর তাহলে লাইন ব্যালেন্সিং এর এটা ছিল মেইন হচ্ছে ডেফিনেশন ঠিক আছে এইটুকু লিখতে পারলেই কিন্তু আমার এখানে দুই মাস চলে আসে সো আমার এখানে লাইন ব্যালেন্সিং জন্য ডেফিনেশনটা দিয়ে দিয়ে দিলে হচ্ছে আমার চলে আসছে আর সেকেন্ডে বলা হয়েছে যে লাইন ব্যালেন্সিং এর অবজেক্টিভ কি উদ্দেশ্য কি আমরা কেন লাইন ব্যালেন্স করব লাইন ব্যালেন্সিং মেনটেন করব দরকারটা কি সো এই উদ্দেশ্যতে চার মার্চ ছিল আমাদের শীটের মধ্যে আমরা আটটা থেকে দশটা উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছি সবগুলো উল্লেখ করলে অবশ্যই এখানে ফুল মার্কস পাওয়া যেত যে কি হতে পারে যে টু ডিস্ট্রিবিউট টাস্ক ইভেনলি ওভার দ্য ওয়ার্ক স্টেশন সো দ্যাট আইডল টাইম টু মে টু ম্যান অফ মেশিন ক্যান বি মিনিমাইজড মানে হচ্ছে আমাদের সঠিক এইভাবে একটা কাজের ডিস্ট্রিবিউট করা যায় সেই জন্য লাইন ব্যালেন্স করা হয় যাতে করে আমাদের ম্যান এবং মেশিনের একটা সমান একটা ডিস্ট্রিবিউশন হতে পারে কোথাও এক্সট্রা ম্যান বা কোথাও এক্সট্রা মেশিন যাত যেন এক্সেসিভ পরিমাণে না লাগে দেন হচ্ছে টু মিনিমাইজ টোটাল অফ দ্য আইডল টাইম অন দ্য হোল ওয়ার্ক স্টেশন অন আ সার্টেন লেভেল অফ আউটপুট টু মিনিমাইজ দ্য নাম্বার অফ ওয়ার্ক স্টেশন টু ইম্প্রুভ দ্য প্রোডাকশন রেট টু অবটেইন দ্য মিনিমাইজেশন অফ সাইকেল টাইম ম্যাক্সিমাইজেশন অফ ওয়ার্ক লোড স্মুথনেস রিডিউস প্রোডাকশন কস্ট অ্যান্ড কোয়ালিটি মেনটেন্স অফ গার্মেন্ট এই সমস্ত রিজনে আমাদের কি করতে হবে লাইন ব্যালেন্স মেনটেন করতে হবে আচ্ছা এরপরে ছিল হচ্ছে রাইট অ্যাবাউট অথবা এক্সপ্লেইন দ্য ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড লিমিটেশন অফ লাইন ব্যালেন্সিং লাইন ব্যালেন্সিং এর কিছু ইম্পর্টেন্স আছে ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড অবজেকটিভস অনেকটা কাছাকাছি কোনো জিনিসের উদ্দেশ্য এবং কোনো জিনিস কেন গুরুত্বপূর্ণ এই অ্যান্সারগুলো কিন্তু অনেকটাই সেম সেম ঠিক আছে সো আনসার করতে গেলে আমরা কিন্তু একটু টেকনিক্যালি আনসার করতে পারলেই কিন্তু আমাদের আর প্রবলেমগুলো হচ্ছে না সো উদ্দেশ্য ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ এটা আমাদের কি করে একটা সঠিক একটা ওয়ার্ক প্ল্যান আইডিয়াল একটা ওয়ার্ক প্ল্যান দেয় দেন হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশন কস্টকে মিনিমাইজ করে বা রিডিউস করে এটা আমাদের লেবার রিকোয়ারমেন্ট কেমন দরকার এটা ডিটারমাইন করতে সাহায্য করে টু রিডিউস প্রোডাকশন টাইম প্রোডাকশন টাইমটাকে কমিয়ে ফেলে প্রোডাক্টিভিটিকে বাড়ায় প্রফিটেবিলিটিকে ইনক্রিয়েস করে দেন হচ্ছে ওয়ার্কার অ্যান্ড হেল্পার একটা সিম্পল ম্যানারে যেন কাজ করতে পারে সেই সম্পর্কে হেল্প করে আর কোনো ফিনিশ গুডে যদি প্রবলেম বা ফল্টস থাকে সেটা রিডিউস করে টার্গেট প্রোডাকশন অ্যাচিভ করতে হেল্প করে সো আবার এটা ডিটারমাইন করে যে এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ মেশিনস অপারেটর একটা লাইনে এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ মেশিনস এবং অপারেটরস কতজন দরকার কতখানি দরকার সেটা হচ্ছে ডিফাইন করে সো এটা গেল ইম্পর্টেন্স যে কেন লাইন ব্যালেন্সিং ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড হচ্ছে লাইন ব্যালেন্সিং এর কিছু লিমিটেশনস আছে তাই না যে লিমিটেশনগুলো কি কি হতে পারে হোয়াট আর দ্য লিমিটেশনস বিহাইন্ড লাইন ব্যালেন্সিং অথবা ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিমিটেশন একই কথা যে রিব্যালেন্সিং মে কজ ডিসট্রাপশনস টু প্রোডাকশন অ্যান্ড লস অফ প্রোডাক্ট প্রোডাকশন টাইম মানে অনেক সময় দেখা যায় যে একবার লাইন ব্যালেন্স হয়ে গেলে এরপর সেকেন্ড টাইম আবার ব্যালেন্স করতে গেলে অনেক সময় আমাদের প্রোডাকশনের লস হয় প্রোডাকশন টাইমটা ইনক্রিজ হয়ে যাওয়ার কারণে চার্জেস টু প্রোডাকশন লাইনস মে লিড টু আউট অফ ব্যালেন্স ফ্লোস খুব বেশি কস্টি 
ফার্স্টলি আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি চিন্তা করি দেন হচ্ছে প্রোডাকশন প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল চ্যালেঞ্জিং কারণ এখানে আমাদের যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড ম্যান পাওয়ার গুলো থাকে তারা মোটামুটি সবাই হচ্ছে বিলো ইলিটারেট মানে বিলো লিটারেসির আন্ডারে পড়ে তো যার কারণে তারা একটা প্রপার প্ল্যানিং বা প্রোডাকশন কন্ট্রোলের সিস্টেমে আন্ডারে তাদেরকে একটা সিঙ্ক্রোনাইজ ভাবে কাজ করানোটা খুবই ডিফিকাল্ট ওয়েতে মেনটেন করার লাগে অ্যান্ড হচ্ছে উইথ রিগার্ডস টু লিনিয়ার প্রোগ্রামিং স্পেসিফিক অবজেক্টিভ ফাংশন অ্যান্ড দ্য ভেরিয়াস কনস্ট্রেন মে বি ডিফিকাল্ট টু ডিটারমাইন সামটাইমস দ্য কনস্ট্রেন ইন লাইন ব্যালেন্সিং ক্যান নট বি এক্সপ্রেসড অ্যাজ লিনিয়ার ইন ইকুয়েলিটিস ঠিক আছে সো এই প্রবলেমগুলো আমাদের লাইন ব্যালেন্সিংয়ে ক্রিয়েট হয় বা লিমিটেশনস বা অ্যাডভান ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো থাকে যেটা হচ্ছে আমাদেরকে একটু টেকনিক্যালি মেনটেন করতেই হয় আসলে প্রত্যেকটা কাজেরই একটা নির্দিষ্ট মানে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ মিলানোই থাকবে কোনো কাজ যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়েতে হবে এক্সাক্ট মেনটেন ওয়েতে হবে জিনিসটা এরকম নয় প্রত্যেকটা কাজেরই কিছু ড্রবেক্স থাকে সো আবার হচ্ছে সুবিধাও থাকে আমাদেরকে বুঝতে হয় যে কোনটার সুবিধাটা বেশি এবং অসুবিধাটা কম সেটাকে আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করতে হয় রাইট ওকে আর লাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে সো দ্য ফিচার্স অফ ডিফারেন্ট কাটিং মেশিন আমি একদমই আমাদের মিডের একদমই লাস্ট ক্লাস আমার এখনো মনে আছে যেটা কিনা অনলাইনে হয়েছিল সেখানে আমি কাটিং রুম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটা লেকচার দিয়েছিলাম যে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ ডিফারেন্ট কাটিং মেশিন ইউজ ইন কাটিং রুম কি কি ধরনের ফিচার আসলে একটা কাটিং রুমে ইউজ হয় আমাদের লাস্ট লেকচারটা ফলো করলে সেটা দেখা যাবে এক্সপ্লেন দ্য প্রসিডিওর স্টেপস ইনভলভ ইন ওয়ার্ক স্টাডি ওয়ার্ক স্টাডির কি কি প্রসিডিওর স্টেপ ছিল সেটা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে ওই স্লাইডেই আছে এবং টাইম স্টাডি এবং প্রসেস অফ ওয়ার্ক স্টাডি এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে আচ্ছা ওয়ার্ক স্টাডিটা আসলে কি যে একটা নির্দিষ্ট কাজ বা প্রোডাকশন শুরু করার আগে তার বিভিন্ন ধরনের আউটপুটস আউটকামস এবং এগুলো নিয়ে হচ্ছে আগে পূর্ববর্তী একটা ধারণা নিয়ে ম্যান পাওয়ার ওয়ার্কার হেল্পারদের একটা কোলাবরেশনে যেই প্রোডাকশন প্ল্যানিংটা করা হয় সেটাই হচ্ছে ওয়ার্ক স্টাডি বা এবং সঠিক সময় নিয়ে যে স্টাডিটা হয় সেটা হচ্ছে টাইম স্টাডি সো এটা নিয়ে ইলাবরেটলি এখন আর কিছু বলছি না কারণ আমাদের সমস্ত ওয়ার্ক স্টাডি টাইম স্টাডি ওয়ার্ক মেজারমেন্ট এগুলো নিয়ে আমাদের নেক্সট ক্লাসগুলোতে আরও বেশি ইলাবরেট আলোচনা হবে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ফাইনালের কিছু টপিক মানে আমরা হচ্ছে মিডে স্টার্ট করে দিয়েছিলাম যার কারণে লাস্ট কোয়েশ্চেনটা ওখান থেকে এসছে আর আমি যেটা বললাম যে এখান থেকে এই মিডের কিছু সিলেবাস ফাইনালে যাবে তার ভিতরে আহ ওয়ার্ক স্টাডি অন্যতম এটা শুরু করা হবে নেক্সট ক্লাস থেকে চার নম্বর কোয়েশ্চেনে যে টপিকটা আছে এই টপিকটা অবভিয়াসলি আমাদের ফাইনালের সাথে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হচ্ছে অ্যাসাইন করবে কিছু বটল নেক এবং হচ্ছে লাইন ব্যালেন্সিং নিয়েও কিছু আলোচনা থাকবে থাকবে বা থাকতেও পারে এই ব্যাপারে এখন পর্যন্ত শিওরিটি দেওয়া হচ্ছে না ক্লাসের মানে সেমিস্টারের শেষে এটা নিয়ে বলা হবে যে আসলে কতটুকু সিলেবাস বা কতটুকু পোর্শন আমাদের মিডের পোর্শনটা আমাদের ফাইনালি ইনক্লুড করা হবে আপাতত আমি এতটুকুই বলতে পারছি যে ওয়ার্ক স্টাডি বা টাইম স্টাডি রিলেটেড যা কিছু আছে এটা সমস্তটাই হচ্ছে ফাইনালি ইনক্লুডেড থাকবে ঠিক আছে আশা করছি কোশ্চেন নিয়ে আর কারো কোনো প্রবলেম নেই কোশ্চেনের মেজর পোর্শনটুকু মানে ম্যাক্সিমাম পোর্শন আমি আলোচনা করে ফেলেছি কোশ্চেন নিয়ে আশা করছি আর কারো কোনো কোয়ারিস থাকবে না আর যদি থেকেও থাকে আমার লেকচার শিটগুলো হচ্ছে ফলো করলেই হচ্ছে বাকিটা বোঝা যাবে আমি হচ্ছে লাস্ট অফ অল কিছু আমাদের নেক্সট এর কোর্স আউটলাইন নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের ফাইনালে আসলে আর কি কি ইনক্লুডেড থাকতে পারে বা আমাদের নেক্সট ক্লাস গুলো আমরা কিভাবে রেডি করব ফাইনালের জন্য সেটা নিয়ে একটা শর্ট একটা আলোচনা থাকবে আমি চেষ্টা করছি স্ক্রিনটা শেয়ার করার
আশা করছি দেখা যাচ্ছে আমাদের কি কি ফাইনাল সিলেবাসটা আসলে কি কি থাকবে আচ্ছা ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কিছু থাকবে ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কি কি পড়ে সেটা দেখে নিয়েছি ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন পার্চেস কোয়ালিটি তারপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের পার্চেস লস হতে পারে দেন হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ওয়েস্টেজ অ্যান্ড হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং রিসোর্স প্ল্যানিং বা হচ্ছে সোর্সিং প্ল্যানিং প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট কস্ট কন্ট্রোলটা কিভাবে হয় এই সমস্ত কিছু নিয়ে একটা ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজমেন্টে আলোচনা থাকবে দেন হচ্ছে ফ্যাক্টরি অফ স্টাডি অফ সিম স্ট্রেংথ নিয়ে একটা আলোচনা থাকবে তারপরে সিভিং ম্যানেজমেন্ট সিমিং ম্যানেজমেন্ট আসলে প্রোডাকশন লাইনে কি ধরনের সিম ম্যানেজমেন্ট হয় এবং বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস বিভিন্ন ফর্মুলা রিলেটেড বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল ইস্যু সলভ করা হবে আপনাদের এস এম ভি টার্গেট প্রোডাকশন কস্ট এগুলো নিয়ে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ইস্যুস থাকবে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হবে এবং সেগুলো সলভ করতে হবে কিছু ম্যাথের পোর্শন থাকবে অবভিয়াসলি দেন হচ্ছে ফিনিশিং রুম নিয়ে কিছু থাকবে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমপ্লাইন্স ইস্যু যে আমাদের শিপমেন্টের আগে কি কি ধরনের মানে ইস্যু ক্রিয়েট হতে পারে বা আমাদের হচ্ছে কি কি ধরনের কমপ্লায়েন্স এর টপিক গুলো নিয়ে যেমন হচ্ছে অ্যাপার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি গুলো বা ম্যানুফ্যাকচারিং এর ক্ষেত্রে কি কি ধরনের কমপ্লায়েন্স ইস্যু গুলো বা কমপ্লায়েন্স রুলস রেগুলেশন এগুলো মেনটেন করতে হয় কি কি ধরনের রেগুলেশন গুলো ফলো করতে হয় র্যাপ প্রিন্সিপাল তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি কোটা এই সমস্ত কিছু সাথে অ্যালাইন করতে হয় এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমাদের ফুল একটা ক্লাস থাকবে আহ আশা রাখছি আমরা এই সেকশনে বা এই সেমিস্টার এর লাস্ট এই ফাইনাল এর সেকশনে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু টপিক এর মধ্যে যাব এগুলো আমাদেরকে এগুলোর সাথে একটু মনোযোগ সহকারে থাকতে হবে ম্যাক্সিমাম কোর্সে দেখা যায় যে ফাইনাল এর টপিক এর থেকে সরি মিড এর টপিক গুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ থাকে অন্যান্য কোর্সে যেটা আমার হয়েছে যে ফাইনাল এর টপিক এর খুব গুরুত্বপূর্ণ পোর্শন গুলো মিডের মধ্যেই চলে গিয়েছে যার কারণে আমাকে ইনক্লুড করতে হয়েছে ফাইনাল এর মধ্যে মিডের সিলেবাস এর কিছু পোর্শন বাট অ্যাপল ম্যানুফ্যাকচারিং ফোর এ যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে ফাইনালি গুরুত্বপূর্ণ অনেক টপিক পড়ে আছে তো দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে আসলে আমাদের এখান দিয়ে ফাইনালের সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে যাবে সো আমাদের মিডের ক্ষেত্রে আর নতুন করে হাত দিতে হবে না মিডের সিলেবাস যেখানে যা শেষ তা শেষ সো আমরা নতুন করে শুরু করব নেক্সট ক্লাস থেকে ইনশাল্লাহ নেক্সট টপিক থেকে সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন অবশ্যই ক্লাসে আসবেন ক্লাসে মিট করবেন ক্লাসেই হচ্ছে আপনাদের সাথে কথা হবে যে কোনো ইস্যুতে ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করবেন আমার গ্রুপ আছে গ্রুপে যোগাযোগ করবেন যার কোর্স রিলেটেড কোনো প্রবলেম থাকবে বা কোনো ইস্যুস থাকবে অবশ্যই হচ্ছে সলভ করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আচ্ছা দেখা হবে ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে অনলাইনে না হলো অফলাইনে না হলো অনলাইনে আবার ক্লাস হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম